all right 10th class uh, let us continue with the css okay two type of styles we have covered internal and inline we are to proceed with the external style sheet okay uh, before that let us go with some properties so that you can uh, easily create your projects we deal with the properties related to font like font family already you have covered this property when you want to give a style to your font that time we make use of the property font family and how to give font family colon and you specify the font name whichever font style you want for your text okay <clears throat> now see this example carefully go through this example which i have shaded over here here i have taken three font names in the font family i have taken three names what does it mean first of all your browser will check for the arial font if arial font is available the data will be shown in the arial font and rest of the two font will be ignored if arial is not available it will go with the verdana the second style if it is available okay if not available then go with the third style okay then font style in the case of font style we specify the style that is to be applied on the font you want the style to be italic you want the font to be normal or oblique how to give the italic font font hyphen style colon italic if you want to show your text in italic form you will use the property font hyphen style italic clear then proceeding with the next font variant now font variant is of two types small caps this is the small caps ye sentence ko dhyan se dekho pehla letter thoda zyada bade size mein hai jo baki ke letters hain wo chote size mein carefully see this sentence this is a book har word ka pehla character dekho uska size zyada bada hai baki characters ka size chhota hai all are in capitals all are in capitals but see the variation in the size this is small caps if you want to specify this site this sort of style you have to use the property font variant the value of the font variant will be small caps clear then font weight if you want your data should appear in the bold form then you take this property font weight and the value is bold or you can specify any value starting from 100 to 900 the more you increase the value the more thick and dark and bold your data will appear 100 to 900 aap jitni value badhate jaoge utna thick aur dark wo hota jayega clear hai then font size the size that you specify for the font when you used to work in html आप साइज एट्रीब्यूट लेते थे फॉन्ट फेस एरियल कलर रेड साइज इक्वल टू फाइव वॉट वॉज द रेंज ऑफ साइज इन दैग वन टू सेवन सेवन वॉज द हाइएस्ट वन वॉज द लोएस्ट थ्री वॉज द डिफॉल्ट इन सी एस एस यू कैन प्रोवाइड द साइज इन वेरियस यूनिट्स 
what are the units in which you can specify your size pixels point size percentage or m these four are the units in which you can demonstrate your size what is pixel pixel means a single dot ek dot ek pixel what is point 1 over 72 of an inch these are the formulas or the ways to measure the size ms ms equal to the font size of the current font whatever current font you are using the size of that particular current font and percentage means relative to the current value how much portion you want 50% 60% whatever right now here i have taken one example h2 pe maine ye sari properties lagayi hain dekho dhyan se i have applied all the properties to the text which has been shown using the h2 tag font size 20 pixel liya font family arial font style maine italic kar diya aur usko bold mein show kar diya right clear then next are the properties related to text the data that you are taking in your web page first is text indent indentation how you want to indent your text how much blank space you want to leave from the left margin from the right margin from the top margin from the bottom margin okay so if you want to increase or decrease the indentation the property is text indent and specify the value in pixels then text align when you were working with html the property the attribute was only align align aap align left karte the align right karte the align center karte the but ab jab aap css pe kaam kar rahe ho तो आपकी प्रॉपर्टी हो जाएगी टेक्स्ट अलाइन एंड यू कैन स्पेसिफाई एनी ऑफ द फोर वैल्यूज लेफ्ट राइट सेंटर और जस्टिफाई एज पर योर कन्वीनियंस ओके देन कम्स योर टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी यू वांट टू अंडरलाइन योर लाइन यू वांट टू अंडरलाइन योर सेंटेंस यू वांट टू अंडरलाइन एनी वर्ड okay then you can use this property called text decoration text hyphen decoration these are all the possible values of text decoration underline overline <coughs> line through text blinking text blinking text property does not work in the new browsers naye browsers mein ye work nahi karti property ye wali value clear then comes word spacing space between the words jaise maan lijiye aapka ek sentence hai honesty is the best policy after honesty leave space is leave space the leave space best leave space har word ke baad space de deni the space that is given between the words that is called word spacing the more you increase the value the more space will be there in the words then is the letter spacing individual letters mein jaise suppose uh, my name is aditya i i am giving letter spacing 10 a ke baad 10 space fir d d ke baad 10 space fir i fir 10 space fir t likewise that is called letter spacing individual letters mein jo space di jaye right then text transform the last property related to text iski kya kya values hain upper case lower case capitalize and none upper case the entire text is converted to upper case capital abc lower case the entire data is converted to lower case small abc then capitalize capitalize means 
हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल एंड वेन यू गिव नन नन मीन्स नो ट्रांसफॉर्मेशन वो जैसे है वैसे ही आ जाएगा नाउ मूविंग टू द एक्सटर्नल सी एस एस अभी इसको हम प्रैक्टिकली चलाएंगे अभी एक्सटर्नल नाम से बड़ा क्लियर है हेयर यू आर नॉट इन द सेम वेब पेज इनलाइन और इंटरनल में आप उसी वेब पेज के अंदर थे उसी वेब पेज में प्रॉपर्टीज लगाकर यू पीपल वर डूइंग द फॉर्मेटिंग यू वर अप्लाइंग द स्टाइल रूल्स बट वेन वी आर डीलिंग विद द एक्सटर्नल स्टाइल शीट वी आर नॉट इन द सेम पेज वी विल मेक डिफरेंट पेज वी विल हैव टू फाइल्स इन वन फाइल वी विल बी क्रिएटिंग द एच टी एम एल कोडिंग इन द सेकेंड फाइल वी विल बी क्रिएटिंग द सी एस एस पार्ट ओनली द सी एस एस पार्ट वी विल नॉट डू एनी फॉर्मेटिंग इन द ए पार्ट ए पार्ट इज द एच टी एम एल पार्ट बी पार्ट इज द सी एस एस पार्ट वॉट एवर स्टाइल रूल्स वॉट एवर प्रॉपर्टीज यू वॉन्ट टू अप्लाई यू विल अप्लाई इन द बी पार्ट इन द बी फाइल सपोज आपने प्रॉपर्टीज लगाई आपने ब्राउजर पे अपना वेब पेज व्यू कर लिया आपको चेंजेस करने नो नीड टू टच द ए पार्ट जस्ट डू द चेंजेस इन द बी पार्ट जस्ट मेक चेंजेस इन द प्रॉपर्टीज इट विल बी अप्लाइड ऑटोमेटिकली ऑन टू द एच टी एम एल फाइल क्लियर बट वी हैव टू रिलेट दीज टू फाइल्स टूगेदर हमारी एच टी एम एल फाइल अलग है हमारी सी एस एस फाइल अलग है इन दोनों को आपस में को रिलेट करना है हाउ टू को रिलेट बाय दिस कमांड लिंक टैग एक होता है लिंक एट्रीब्यूट जो बॉडी टैग में आता है एक है लिंक टैग दिस टैग इज यूज इन ऑर्डर टू लिंक योर एच टी एम एल फाइल विद द सी एस एस फाइल वट आर द थ्री एट्रीब्यूट ऑफ लिंक टैग REL, REL means relation. What is the relation of the file with your file? The relation is that of a style sheet. The relation is that of a style sheet. Then, what is the type of the file? It is either text or CSS file. And this is the hyperlink. मैंने आपको बोला दो files बनेगी HTML file अलग बनेगी CSS फाइल अलग बनेगी फिर CSS फाइल को अपनी HTML फाइल के साथ को रिलेट करना है एसोसिएट करना है लिंक करना है तो एच आर ई एफ एट्रीब्यूट विल टेक द नेम ऑफ द सी एस एस फाइल विच यू वॉन्ट टू लिंक टू ओके आई जस्ट शो यू प्रैक्टिकल सो दैट यू गेट टू नो द कॉन्सेप्ट like i have this file see is the notepad file visible to everyone i just increase the size of the font सी हेयर मैंने एक बहुत सिंपल सी फाइल बनाई है एक्सटर्नल स्टाइल शीट को समझाने के लिए ये हमारी एच टी एम एल फाइल है सबसे पहले हम बनाएंगे एच टी एम एल की फाइल नॉर्मल फाइल जैसे बनती है एच टी एम एल की एच टी एम एल टैग हेड टैग टाइटल टैग इन द इन साइड द हेड टैग यू विल टेक द लिंक टैग सी हेयर एंड दिस इज द एम टी टैग Link tag is an empty tag. I have taken the three parameters: REL, the value of REL is style sheet, the relation, type equal to text or CSS. Then I have taken the H R E F. I am taking the name of the CSS file with which I will be linking my HTML file. 
मैं अपनी इस एच फाइल को सी फाइल के साथ लिंक करूंगा और वो मैंने किया है एच आर ई एफ एट्रीब्यूट के थ्रू हाइपर लिंक रेफरेंस दिस इज द नेम ऑफ द सी एस एस फाइल विच आई विल बी क्रिएटिंग वेयर आई विल बी अप्लाइंग द स्टाइल रूल्स एंड देन आई विल नेम दैट फाइल एज सैंपल डॉट सी एस एस अब यहां मैंने बॉडी टैग लिया एच वन टैग में लिखी हेडिंग टर्म टू और एच टू में मैंने ये सेंटेंस टाइप किया टर्म टू सिलेबस विल बी कवर्ड विद इन थ्री मंथ प्री बोर्ड विल स्टार्ट इन द मंथ ऑफ मार्च फाइनल बोर्ड विल बी इन द मंथ ऑफ अप्रिल देन आई क्लोज द बॉडी टैग आई क्लोज द एच टी एम एल टैग ये तो हो गया मेरा एच टी एम एल का पार्ट नाउ ओपन अनदर नोट पैड फाइल वेयर यू विल बी डूइंग द कोडिंग ऑफ द सी एस एस I just increase the size. See here, no HTML tag, no title tag, nothing. ये वाली फाइल में आपने वो सारे टैग्स लेने हैं जिनको आप फॉर्मेट करना चाहते जिन पर आप स्टाइल रूल्स अप्लाई करना चाहते You will take all those selectors on which you want to apply the style rules. Like first, I have taken the body. I want to apply the silver color in the background of the body tag. So take the tag. Don't write the tag in angular brackets. Do not write the tag in the angular brackets. Just normal लिखिए उसको. जो भी properties लगानी है, वो curly bracket के बीच में ऐसे लगाओ और हर property के बाद semicolon लगाते जाओ. Okay? then i have taken the h1 tag now jo meri heading hai term 2 wo h1 mein hai to maine uske upar ye sari properties lagayi color red akela color matlab font ka color background color matlab background ka color text align maine center rakha i want my heading in the center of the page I want my heading to be underlined. If you want to apply the underline property to your text, the property is text decoration, and the value is underline. Then see this letter spacing. I told you space between individual letters, space between individual letters. Then word spacing, space between individual words. okay <clears throat> leave this padding leave these values and uh, i am having this value now font style i want my heading to be appearing in italic form i want my heading to be appearing in italic form then on the h2 the sentence that was typed below us pe maine kya lagayi properties mujhe uska blue color chahiye वो लेफ्ट साइड से शुरू हो लेटर स्पेसिंग फाइव वर्ड स्पेसिंग ट्वेंटी लीव दिस पैडिंग प्रॉपर्टी नाउ आई शो यू द ब्राउजर व्यू ऑफ इट चेक इट आउट is the browser view clear to everyone yes 10th class is the browser view clear to everyone see the word space and the letter space individual letters mein kitna gap hai dekho aur individual words mein kitna gap hai ye this is letter spacing ek do ye teen ye ये सारा लेटर स्पेस है ये वर्ड स्पेसिंग है ये वर्ड स्पेसिंग है जो बीच में गैप है ना ये वाला ये वाला गैप दिस इज वर्ड स्पेसिंग ओके ना वट एवर चेंजेस यू वॉन्ट टू मेक यू मेक चेंजेस इन द सी एस एस फाइल 
suppose i want to change the color from red to green okay and uh, i don't want to give the letter spacing here i want to show it in bold form right and uh, i want to convert it into upper case text transform upper case upper case means capital abc चेक इट मैंने एच डी एम एल फाइल को एक बार भी नहीं छेड़ा वट एवर चेंजेस आई हैव डन द चेंजेस आई हैव डन इन द सी एस एस फाइल अकॉर्डिंगली यू कैन सी द चेंजेस डन एम आई क्लियर एनी क्वेश्चन एनी क्वेरीज अपटिल हेयर yes class like uh, you can reduce the word spacing here you can eliminate the letter spacing you can give the font family right you can specify the font size check it is it visible to all clearly visible to all then this is another example i have taken uh, to show the external style sheet uh, via tables via tables i have demonstrated the role of uh, external style sheet i have taken the table tag okay then inside the table tag i have taken the first row or meri pehli row mein do cell hai writer's name primary gender then the second row aroda and technical multimedia in the third row roy and fiction to maine kya kiya maine table pe properties lagai i apply the properties on the table jo font table mein liya hai us font ka style arial ho this is the background color of the table this is the background color of the table then font size 40 pixels then all the headers all the header rows i have shown with the green color all the table data i have shown in the red color clear see this is the output of the table am i clear so in so many ways you can set the properties as per your requirement and this is what expected in your projects your project should not be confined to just one property take multiple properties show multiple use of various properties okay then let us discuss the properties that will be helpful when you will format the table in css the property related to border there are three properties related to border in css border width border width means how much thick your border will be it can have four possible values thin medium thick or give any numeric value आप कह दो बॉर्डर विथ इक्वल टू फोर बॉर्डर विथ फाइव बॉर्डर विथ सिक्स द मोर यू इंक्रीज द नंबर द मोर थिक द मोर डार्क द बॉर्डर विथ विल अपेयर 
देन बॉर्डर कलर यू कैन स्पेसिफाई द कलर टू योर बॉर्डर जैसे एच में आप जब टेबल्स करते थे आप बॉर्डर कलर यूज करते थे बॉर्डर कलर एट्रीब्यूट यूज करते थे नाउ यूजिंग सी एस एस यू कैन हैव द प्रॉपर्टी बॉर्डर कलर इफ यू वॉन्ट टू स्पेसिफाई कलर टू योर बॉर्डर ओके देन बॉर्डर स्टाइल आप क्या चाहते हैं आपका बॉर्डर किस स्टाइल में आए दीज आर द वेरियस स्टाइल्स डैश्ड डॉटेड सॉलिड डबल ग्रूव रिच इनसेट आउटसेट दीज आर द एट पॉसिबल टाइप ऑफ बॉर्डर स्टाइल दैट यू कैन अप्लाई ऑन टू द टेबल यूजिंग सी एस एस एम आई क्लियर विद द बॉर्डर प्रॉपर्टी देन कम्स द मार्जिन when you are working in the notebook you draw margins sometimes the margins are already drawn but sometime you people draw the margins when you attempt your paper in the answer sheet some of the students they draw the margins because they are in the habit of writing within the margins left margin right margin top margin bottom margin okay clear so how to specify the margin in css four ways margin top how much space to leave from the top margin bottom how much space to be leave at the bottom margin left similarly margin right the more you increase the value the more distance it will have from the same side so these are the four possible values of the margin property margin top margin left margin bottom margin right these are the four possible values of your margin in css then padding aapne cell spacing aur cell padding kiya hua hai tables mein cell padding kya hota kaun batayega in the offline classes so many time we have done this word cell padding Yes, Bism, please unmute yourself. The space between the cell content and the borders of the cell. Yeah, the difference between the content of the cell and the border of the cell that is called the cell padding. Cell का data cell के border से कितना दूर है? That is called cell padding. ये भी चार तरह की है. Padding top, padding bottom. padding left padding right padding top padding bottom padding left padding right these are the different type of uh, padding values that you can apply if you want to specify the padding property in css i just show you jaise main yahan par agar increase kar do padding left 50 padding right 50 i am taking background color um I can take here yellow, or I am padding top. Be there, I am fifty padding bottom. There, I am fifty. Check it. Check the padding property. टर्म टू बिल्कुल सेंटर में है टॉप से पचास बॉटम से पचास लेफ्ट से पचास राइट से पचास एम आई क्लियर यस टेंथ क्लास एम आई क्लियर टू ऑल 